வணக்கம் இந்த பதிவில் என்ன பார்க்க போகிறீங்க அப்படின்னா இது ஒரு கம்பாரிசனான ஒரு பதிவு தான் என்ன கம்பாரிசன் அப்படின்னு பார்க்குறீங்களா இது வந்து ஒரு வக்கல் கட்டும் இயந்திரத்தில் உள்ள ஒரு கம்பாரிசன் இந்த கம்பாரிசன் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம நெல் அறுவடையை பற்றி கொஞ்சம் தெரிஞ்சுப்போம் முன்னாடி காலத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நெல் அறுவடை எப்படிங்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நெல் அறுவடை எப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பதுலேருந்து அறுபது பேர் வந்து அறுவடைக்காக வயலில் வந்து வேலை செஞ்சிட்ருப்பாங்க அவங்களோட உழைப்புலேருந்து தான் நமக்கு வந்து நெல் வைக்கல் இதுமாரிலாம் வந்துட்டு இருந்தது இன்றைய கால தேதியில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அது முற்றிலும் மாறுபட்டு இருக்கு ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து இயந்திரம் வந்து முழுசாக ஆக்கிரமிச்சிருச்சு நடுறதாகட்டும் அறுக்கிறதாகட்டும் இது எல்லாமே வந்து இயந்திரத்தை மட்டுமே நம்பி தான் இருக்குது இன்றைய கால விவசாயம் இப்போ எப்படி அறுவடை பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு வந்து இந்த சேனலில் வந்து நாங்கள் முன்னாடியே பதிவுபட்டிருக்கோம் அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா நான் மேலே கார்டில் கொடுக்குறேன் அந்த வீடியோ போய் நீங்கள் போய் பாருங்கள் இப்போ உள்ள அறுவடை எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து ஒரு இயந்திரம் வந்துட்டு கதிர் அறுத்துட்டே போவோம் அறுத்துட்டு போகிறத நெல் வந்து அந்த ஒரு டேங்கரில் ஸ்டோர் ஆகிட்டு ஒரு பக்கமாக வந்து வைக்கல் வந்து விட்டுகிட்டே வரும் ஸோ இப்படி தான் வந்து இன்றைய கால அறுவடை இருக்குது இப்படி விட்டுட்டே வர வைக்கல வந்து எப்படி வந்து தரைக்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் அடுத்த கட்டம் நம்ம பேச போகிறோம் இப்போ முன்னாடி எப்படி வைக்க தரைச்சிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா நம்ம பிரிவு விடுவாங்க பிரிவு விட்டு அதில் வைக்கல வந்து தரைச்சி அள்ளிட்டு வந்து போட்டு கட்டி அதுக்கப்புறம் வீட்டில் வந்து கொண்டு வந்து சேர்ப்பாங்க ஸோ அது வந்து நிறையா வந்து மனித மனித வேலைகள் தேவை தேவைப்பட்டுது ஆனால் இன்னைக்கு உள்ள இயந்திரமான காலகட்டத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா முழுசாக வந்து இயந்திரம் தான் ஆக்கிரமிச்சிருக்கு அப்படி நீங்கள் இயந்திரத்தில் வைக்கல் கட்டுறது பார்க்கல அப்படின்னா அதையும் நாங்கள் வீடியோ பண்ணி பார்த்துருக்கோம் எதுவும் நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா நான் மேலே காரில் கொடுக்குறேன் அதில் போய் நீங்கள் வந்து அந்த வீடியோவை பாருங்கள் ஸோ இப்போ கம்பாரிசனுக்கு வருவோம் ஸோ இப்படி வந்துட்டு நிறையா விதமாக இயந்திரம் வந்து நம்ம வாழ்க்கையில் வந்து ஆக்கிரமிச்சிருக்கு குறிப்பாக பார்த்திங்க அப்படின்னா விவசாயத்தில் நிறையா இயந்திரம் வந்து ஆக்கிரமிச்சிருக்கு ஸோ இந்த இயந்திரத்தில் இரண்டு வகையாக வைக்க கட்டுறாங்க அதை பற்றி தான் அந்த பதிவில் பார்க்க போகிறோம் ஒன்று வந்து மாடு சாப்பிட்ற மாதிரி வைக்கல் இன்னொரு வைக்கல் பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ வைக்கல் வந்து வயலில் கலந்தது அப்படின்னா மழை பெஞ்சுது அப்படின்னா அந்த வைக்கல் வந்து வீணாக போயிடும் கூறானா ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சில இடத்துல ஸோ அந்த வைக்கல் வந்து எதுக்குமே உபயோகப்படாமல் வயல்லே மக்கி அப்படியே போயிடும் அப்படி தான் போயிட்டு இருந்தது இத்தனை காலமாக இப்போது இப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அதேமாரி வைக்கல வந்து கட்டி அதை வந்து காளான் பயிர் பண்ணுறதுக்கு வந்து உபயோகப்படுத்துகிறாங்க இன்றைய கால கட்டத்தில் இப்போ உங்களுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ரெண்டு இயந்திரத்தோட பிக்சரையும் உங்களுக்கு வந்து காட்டுறோம் அதை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் இந்த பிக்சரில் பாருங்கள் ஒரு இயந்திரம் பார்த்திங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்குது இன்னொரு இயந்திரம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அவனை பெருசாக இருக்குது அந்த சின்னதாக இருக்க இயந்திரம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த இயந்திரம் நல்லா இருக்கிற வைக்கல கட்டி அது வந்து மாடு சாப்பிட்றதுக்கான வைக்கல கட்டுறதுக்கான மிஷினு இன்னொன்று வந்து பெரிய இயந்திரத்தை பார்த்திங்க அப்படின்னா அது வந்து பார்த்திங்கன்னா காளான் வளர்ப்புக்காண்டி வைக்கல் கட்டுறதுக்கான ஒரு மிஷினு இப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா ஒரு தோட்டத்துலேயே பார்த்தாலே தெரியும் இது கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்குது இது இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது அதுக்கு அடுத்ததாக பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டுமே செயல்படுறதுக்கு டிராக்டர் ரொம்ப முக்கியம் டிராக்டர் இருந்தால் மட்டும்தான் இது ரெண்டுத்துக்குமே யூஸ் பண்ண முடியும் அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா வைக்கல் கட்டுற இயந்திரத்துக்கு சணல் வச்சு தான் கட்டுறாங்க ஆனால் காளான் கட்டுற வைக்கல் பார்த்திங்க அப்படின்னா சணல் யூஸ் பண்ண மாட்டுறாங்க காளான் கட்டுற வைக்கல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அதெல்லாம் வந்து பாலிஸ்ட் கயிறு யூஸ் பண்ணி தான் கட்டுறாங்க நல்லா இறுக்கி கட்டுறாங்க ஏன்னா அதுதான் வந்து ரொம்ப நாள் தாங்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து கட்டுறாங்க சணல் பார்த்திங்க அப்படின்னா அது வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக தான் இருக்கும் கொஞ்சம் இழுத்தாலே அது வந்து கட்டு வந்து பிரிஞ்சிடும் காஸ்ட்டுன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ மாட்டுக்கா மாடு சாப்பிட்றதுக்காண்டி வைக்கல் கட்டுறதுக்கு ஒரு மிஷின் இருக்குல்ல அதுதான் கொஞ்சம் சீப்பாக இருக்குது ஒரு மூணுலேருந்து நாலு லட்சத்துக்குள்ளே அந்த மிஷின் வாங்கிடலாம் ஆனால் இந்த இந்த மிஷின் இருக்குது பார்த்திங்களா காளான் வளர்ப்புக்காக அந்த மிஷினோட வேலை பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு பதிமூணுலேருந்து பதினஞ்சு லட்ச ரூபா வரையும் வருது இது வந்து ரெண்டுத்துக்குமே கொஞ்சம் ரொம்ப பெருசு காஸ்ட் அளவில் பார்த்திங்கன்னா அது ரொம்பவே டிஃப்ரென்ஸாக இருக்கும் இந்த ரெண்டு இயந்திரத்துக்குமே ஒரு மேஜரான டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு இயந்திரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரவுண்டு ஷேப்பில் வந்து நமக்கு வந்து கட்டு கட்டி கொடுக்கும் இன்னொரு இயந்திரம் பார்த்திங்க அப்படின்னா பாக்ஸ் ஷேப்பில் வந்துட்டு நமக்கு வந்து கட்டு பண்ணி கொடுக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து அந்த பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் ரெண்டு இயந்திரத்துக்கும் உள்ளது அந்த பாக்ஸ் மாரி கொடுக்குற அந்த மிஷினில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அது வந்து வைக்கல துண்டு துண்டாக வெட்டி பாக்ஸ் மாரி கொடுக்கும் ஆனால் அந்த ரவுண்டு ரவுண்டாக கட்டுற இயந்திரத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா